my god, what is this? You made this? Wow, with a brush? Uh, before yesterday. Before yesterday. Mm -hmm. So lovely, Nana. The colors are really, really nice. Wow. The other one, huh? Come on, high five. Good job. Okay, where is your gift from? <laughs> where is your gift, Bunny? Bunny wish happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Thank you. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Happy birthday, 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 Daddy. चूपान <laughs> అండ్ దాని తర్వాత ఈవినింగ్ ఒక చిన్న పార్టీ ఉంది సో దాని కోసం ఇంకా ప్రిపరేషన్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడే వీళ్ళు వేసారు దానికంటే ముందు వీళ్ళని రెడీ చేసేయాలి సో ఇవాళ సెలబ్రేషన్స్ ఏం చేసాము వాళ్ళ డే అంతా ఎలా ఉండబోతుంది అదంతా కూడా బ్లాగ్ లో చూసేయండి ఓకేనా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇండియా టైమింగ్ ప్రకారం మాకు ఇక్కడ ట్వంటీ సెకండ్ ఆఫ్టర్నూన్ కే సురేష్ బర్త్డే స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా సో ఆ టైం కి ఇందాక ఏంజల్ అలాగ బ్యూటిఫుల్ గా ఒక కార్డ్ లాగా పెయింట్ చేసి ఇచ్చింది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను పొద్దునే లేచానని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ కేక్ ప్రిపేర్ చేశాను కేక్ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి చాలా స్పాంజీగా చాలా స్మూత్ గా అండ్ నేను ఈ కేక్ అవెన్ లో చేయలేదు నేను మన స్టవ్ మీద నార్మల్ గా చేశాను అండ్ అవెన్ లేకపోయినా కూడా మనం చక్కగా బేక్ చేయొచ్చు చూసారు కదా చాలా బాగా వచ్చింది కేక్ చాలా సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంది అండ్ స్పాంజ్ లాగే ఉంది అనమాట ఓకే ఏంజల్ విచ్ కేక్ డూ యూ వాంట్ ఫర్ డాడీ The superhero on daddy's cake? Yeah. Put flowers, make a circle with it, okay. and put superhero in the side of the circle. Okay. సో నేను లేచిన తర్వాత ఒక వన్ టూ అవర్స్ కి ఏంజల్ కూడా లేచిపోయింది డైలీ కొంచెం లేట్ గా లేస్తుంది కానీ ఆ రోజు త్వరగా లేచిపోయింది అనమాట అండ్ దాని తర్వాత బన్నీ కూడా లేచిపోయింది అండ్ సో నేను ఇక్కడ పిల్లలకి ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను వాళ్ళని కొంచెం రెడీ చేసేసాను అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ఊతప్పం విత్ హనీ తింటున్నారు అనమాట వాళ్ళకి బాగా ఇష్టం ఇంతలోపు మా బుల్లి ఆరో కూడా లేచిపోయాడు ఏంటి వాళ్ళ డాడీ బర్త్డే సో పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ తినిపించేసిన తర్వాత నేను ఇంకా కుకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ నేను మటన్ కర్రీ చేస్తున్నాను దానికోసం మటన్ మంచిగా క్లీన్ చేసి దానిలో కొంచెం సాల్ట్ అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కుక్కర్ లో ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక అందులో కొంచెం షాహీ జీర అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని ఉల్లిపాయలు కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక అందులో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని దాని తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న మటన్ ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ మటన్ కి నేను సెవెన్ టు ఎయిట్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇందులో కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేసుకుని అంతా ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని మనం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అంటే వాటర్ కొంచెం తగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ లో జీడిపప్పు గసగసాలు కొబ్బరి చెక్క లవంగాలు యాలకులు అలాగే ఒక టొమాటో యాడ్ చేసుకుని మెత్తటి పేస్ట్ లా చేసుకుని ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ ని మనం మటన్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ చక్కగా ఆ గ్రేవీ అంతా కుక్ అయ్యేలాగా అండ్ దగ్గరకు వచ్చే వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చక్కగా మనకి గ్రేవీ దగ్గరకు అయిపోయింది అండ్ కర్రీ కూడా చక్కగా కుక్ అయింది ఫైనల్ గా ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని ఒక వన్ మినిట్ కుక్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి హ్యాపీ బర్త్డే దోశ విత్ మటన్ కర్రీ ఇస్తాను ఎంజాయ్ సో కర్రీ అయ్యే టైంకి లంచ్ టైం అయిపోయింది సో అందుకని సురేష్ కి చక్కగా దోశల్లోకి మటన్ కర్రీ ఇచ్చాను సో తన బర్త్డే స్పెషల్ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాడు అండ్ దాని తర్వాత నేను చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాను దానికోసం ఇందాక మటన్ ఎలాగైతే ఉడికించుకున్నాను సేమ్ అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని కుక్కర్ లో ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలండి చికెన్ కాబట్టి ఎక్కువ విజిల్స్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అలాగే కొత్తిమీర పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఒక గుప్పెడు కొత్తిమీర తీసుకున్నాను అలాగే ఒక హాఫ్ ఉల్లిపాయ అండ్ ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను మీకు ఎక్కువ కావాలంటే కారం ఇంకా ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ అది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని లైట్ గా కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో ఉడికించుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత నేను ఇక్కడ బటర్ చికెన్ పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది రెడీమేడ్ పేస్ట్ నేను వాల్మార్ట్ లో తీసుకున్నాను అండ్ ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్స్ లో కూడా ఇక్కడ ఇది అవైలబుల్ గా ఉంది సో ఈ పేస్ట్ ని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ పేస్ట్ ని డైరెక్ట్ గా నేను యాడ్ చేసేస్తున్నాను మంచి టేస్ట్ ఇస్తుందండి సో మీరు కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటే మీ దగ్గరలో ఎక్కడైనా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను కొంచెం ఉప్పు కారం అలాగే గరం మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేశానండి మీకు అక్కర్లేదు అనుకుంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోండి మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీరు యాడ్ చేసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్రేవీ అంతా దగ్గర అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం చికెన్ ని కుక్కర్ లో ఉడికించాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది అండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా చాలా దగ్గరగా గ్రేవీగా మంచిగా కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఫైనల్ గా మనం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా సింపుల్ గా చేసేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు నేను చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ ఫ్రై చేస్తున్నాను దీనికోసం నేను చికెన్ లెగ్ పీసెస్ తీసుకుని మంచిగా క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఇక్కడ పనీర్ టిక్కా మసాలా అని చెప్పి మ్యాగీ వాళ్ళది దొరుకుతుందండి సో ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను సో పనీర్ టిక్కా ఏంటి చికెన్ కి అని అనుకుంటున్నారా బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఈ పనీర్ టిక్కా మసాలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకుని అంతా ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫోక్ తీసుకుని డ్రమ్ స్టిక్స్ మీద ఇలా మంచిగా మనం పోక్ చేయాలి దాని వల్ల ఏంటంటే మసాలా అంతా కూడా డ్రమ్ స్టిక్స్ కి మంచిగా పడుతుంది అండ్ దాని తర్వాత నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని అంతా కూడా ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక వన్ అవర్ దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి వన్ అవర్ తర్వాత మనం ఇందులో ఒక ఎగ్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి ఆ ఎగ్ అంతా కూడా మసాలాతో అలాగే డ్రమ్ స్టిక్స్ కి మంచిగా పట్టేలాగా ఒకసారి మంచిగా కలుపుకొని ఒక ప్యాన్ లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఇవి ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక్కొక్క డ్రమ్ స్టిక్ పీస్ ని ఇలాగ దూరంగా చక్కగా మనం పెట్టుకోవాలి ఇలా దూరంగా పెట్టుకోవడం వల్ల మనం ఫ్లిప్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్ని దగ్గరగా పెట్టేస్తే మనకి ఫ్లిప్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది సో అందుకనే కొంచెం పెద్ద ప్యాన్ తీసుకుంటే మనకి వీటిని ఫ్రై చేయడానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మూత తీసేసి డ్రమ్ స్టిక్ పీసెస్ ని టర్న్ చేసి మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే రెండు వైపులా చక్కగా ఈవెన్ గా క్రిస్పీగా చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది సో మనం లాస్ట్ లో ఇంకా కొంచెం మీకు వాటర్ మిగిలింది అని అనిపిస్తే మూత ఓపెన్ చేసేసి ఫ్రై చేసుకుని వాటర్ అంతా ఇగిరే వరకు చక్కగా కుక్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే డ్రమ్ స్టిక్స్ రెడీ అయిపోతాయండి ఇంకా అది డెకరేట్ చేయాలి దాని మీద ఫ్రాస్టింగ్ వేయాలి అని చెప్పి
Bye. Do you like the cake? Mommy made it. So, all our new customers are just like cake. Suresh, Madhulo ne thine saaro. So, actually, evening party ki chakka ka frosting anta aisi cheeda manku naano, but. అందుకనే <laughs> much bigger than one option than that. పిల్లలు ఒక మంచి కేక్ సెలెక్ట్ చేశారు ఆబ్వియస్లీ చాక్లెట్ కేకే సెలెక్ట్ చేశారు అండ్ నేను చేసిన కేక్ రెసిపీ నేను తప్పకుండా మీతో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో షేర్ చేసుకుంటానండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మీరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ ఈవినింగ్ టైం అయిపోయింది అందరూ కూడా రెడీ అయిపోయారు అండ్ మా తమ్ముడు కూడా వచ్చాడు సో బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కోసం అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు మీ తమ్ముడు ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి వాడు కూడా కెండాలోనే ఉన్నాడండి కాకపోతే మా ప్లేస్ నుంచి ఒక వన్ అవర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటాడు హ్యాపీ బర్త్డే నాను విషింగ్ యూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అండ్ మా సెలబ్రేషన్స్ లో కిషోర్ అన్న వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు కిషోర్ అన్న ఎవరంటే నా బ్లాగ్స్ చూసే వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది సురేష్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనమాట సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చారు సో మా తమ్ముడు కూడా వచ్చాడు అండ్ అలాగే నేను చేసిన డిషెస్ ఇక్కడ చికెన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ అండ్ కొబ్బరన్నం కూడా చేశాను సో అది రికార్డ్ చేయడానికి కుదరలేదు సురేష్ బర్త్డేకి నేను తీసుకున్న గిఫ్ట్స్ ఏంటో చూద్దాము తనకి సర్ప్రైజ్ అనమాట నేను చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ కేక్ కట్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ పిల్లలు ఆ హడావిళ్ళో అసలు మర్చిపోయాను గుర్తులేదు సో తర్వాత ఇంకా నైట్ గుర్తొచ్చిందనమాట పిల్లలు కూడా నిద్రపోయారు ఆ టైంకి అండ్ కిషోర్ అన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు any fight we will ever have i love you more than any obstacle that could try and come between us i love you the most love your wife ye dri book antuna a book antu book antu coach god andre ankala ikkada visiting card pettukochu ikkada pouch lo double pettukochu mottham book antu isthara ikkada petti match pochu దీంతో పాటు ఒక మంచి పెన్ కొనివాళ కొన్నావా పక్కన ఒక పెద్ద బ్యాగ్ ఉంది ఇది పెన్ అయితే కాదు ఏంటి ఇంట్లో సామాన్ తగ్గించమంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద కొనేసి ఎక్కడ నాకు ఇది ఇంకా పెద్ద డబ్బా వస్తుంది అనుకున్నాను కుక్కేసి ఒకే డబ్బాలు పెట్టి నువ్వు ఆర్డర్ అంటే నువ్వు ముందరే పెడితే వాడు కలిపేస్తాడు సరే కూడా బాగా పెట్టాడు 
ఎవడు ఇండియాలో పొట్లాలు కట్టుకున్నాడు ఇందాక డైరెక్ట్ కట్టాడా డిరెక్ట్ కూడా కట్టాడు నాకు పొట్ల స్టైల్ యాక్స్ అంటే ల్యాప్టాప్ బాక్స్లో ఉంది మెమరీ ఫోమ్ మాస్ యాడ్ ఫర్ హోమ్ ఆఫీస్ చేయరంట మాస్ అంటే మాసా మధ్యలో ఖచ్చితంగా పాడద్దు మన విశేష ఇట్లా ఇట్లా అనుకోవడమే కదా ఓకే ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయచ్చా ఖచ్చితంగా మీటింగ్ కమ్ నిద్ర చేద్దాం బాగుంది నన్ను ఇది వర్కింగ్ అసలు బాగుంది అయితే ఆశ్చర్య చెప్పలేకపోతుంది ఏంటో సో అదండి ఇవాళ వ్లాగ్ సురేష్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఇలా జరిగాయి ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చితే గివ్ ది బిగ్ థమ్స్ అప్ లైక్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి అలాగే ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కనుక క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు అలాగే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఇంకొక మంచి బ్యూటిఫుల్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటే దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్